ஃபஸ்ட்டு இமேஜினேஷன் பட் நம்ம ஒரு சில விஷயங்களை நோட் பண்ணியிருப்போம்ல சார் அதை பேஸ் பண்ணி பண்ணது பட் உண்மை சம்பவங்கள் அப்படின்லாம் எதுவும் இல்லை சார் இல்லை சார் நான் அவ்வளோ டீட்டெயிலாக யோசிக்கலை நான் ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு மூணு பேரை பற்றி சொல்ல போகிறோம் ஸோ வான்னா அதுக்கு நிறையா அர்த்தங்கள் இருக்குது ஒன்று பயணம் ஜ ட்ராவல் அந்த மாதிரி ரெண்டு ஒன்று அந்த மாதிரி நிறையா இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் ஒரு மூணு பேரோட ட்ராவல் அவங்களோட லைஃப் ஸோ அதை மென்ஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி வான் மூன்றுன்னு வச்சேன் சார் இங்கிலீஷில் தான் ஃபஸ்ட்டு நிறையா டைட்டில் யோசித்தோம் பட் வேண்டாம் கொஞ்சம் தமிழில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால வான் மூன்றுன்னு சூஸ் பண்ணுவோம் சார் சார் சரி ஏ சார் பிளான் பண்ணி பண்ணது தான் சார் ஏன்னா ஓகே 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 அது நான் பிளான் பண்ணி பண்ணது தான் சார் ஏன்னா ஒரு ஏ சார் ஏ சார் ஏ சார் நான் பிளான் பண்ணி தான் பண்ணேன் ஏன்னா ஒரு படம் பார்க்கும்போது எல்லா தரப்பு மக்களையும் அது பார்க்கணும் லைக் ஒரு டீனேஜ் ஒரு இருபது இருபத்தி ரெண்டு வயசு பையன் அதே டைம் வந்து ஒரு மேரேஜ் ஆன ஸ்டேட்டஸில் இருக்கிற ஒருத்தர் ஒரு அறுபது வயசில் இருக்கிற இப்படி எல்லாத்துக்கும் கனெக்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு மோட்டிவில் தான் நான் ஸ்டோரி பண்ணேன் அது பிளான் பண்ணி தான் சார் நான் பண்ணேன் அதுக்காக நிறைய நான் ஒர்க் பண்ணேன் ஒவ்வொன்றையுமே கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக நான் ஸ்கிரிப்ட் வந்து நம்ம எழுதிகிட்டே இருந்தேன் நிறையா மாறிகிட்டே இருந்தது ஃபைனலாக டீம் கூடையும் டிஸ்கஸ் பண்ணி எடிட்டிங்கில் நிறையா ஒர்க் பண்ணி கடைசியாக தான் சார் நம்ம இந்த இந்த ஃப்ளோ பிடிச்சோம் இல்லை இல்லை சார் அப்படிலாம் எதுவும் வைக்கல சார் வினோத் கிஷன் சார் நீங்கள் சொல்கிறீங்களே ஆ இல்லை இல்லை சார் அப்படிலாம் எதுவும் வைக்கல சார் ஏன்னா எனக்கு நீங்கள் வினோத் கிஷன் அபிராமி எங்கடாச்சலும் அவங்கள சொல்கிறத கூட கொஞ்சம் ஆலோசிக்கலாம் பட் ஆதித்யா பாஸ்கர் அம்மா அபிராமி பேர் வந்து அந்த மாதிரி எனக்கு தோணல சார் அப்படிங் அப்படிங்களா சார் அது பிளான் என்ன சொல்லுது என்ன என்னண்ணே ஏனே அது பல அவ்வளவு தானே ஏஜுக்கு அதுக்கு என்ன பண்ணிட்டு போவோம் கவுண்டர் நல்லா இருந்துச்சு இனி அது சார் தனிப்பட்ட காரணம் எதுவும் இல்லை சார் அதுவா அமைஞ்சது அது ஆர்டிஸ்ட் நம்ம ஃபைனல் எடுத்தோன்னே இவங்க தான் பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணல சார் நம்ம நிறைய ஆர்டிஸ்ட்டை வந்து நம்ம வந்து ஃபில்டர் பண்ணோம் அவங்க கிட்ட நம்ம ஸ்டோரி சொன்னோம் அவங்களோட டேட் கேட்டோம் உண்மையாவே கேட்டோம் நிறைய பேர்கிட்ட கேட்டோம் அந்த ரெண்டுக்குமே கடைசியா இந்த ஸ்டோரியில இவங்க தான் பண்ணணும் அப்படின்னு அமைஞ்சிருக்கு அது எதுவும் பிளான் இல்லை பிளான் பண்ணி எல்லாம் பண்ணல சார் இல்லை சார் நான் எனக்கு தெரியும் சார் அந்த கொஸ்டின் வரணும் அதனால தான் நான் வைக்கல தேங்க்யூ சார் எனக்கு வயசு ஆயிடுத்து நேச்சுரலாகவே வந்துடுது அது வந்து ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டரோட கையில் தான் இருந்தது ஐ எம் ஜஸ்ட் ஆக்டர்ஸ் சிம்ப்ளி ஆக்டிங் வாட் த ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர் ஹேஸ் ஆக்சுவலி கன்சீவ்ட் இல்லையா ஸோ இட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் இல்லை அது நான் சொல்கிறேன் மேம் கிட்ட வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ஃபோனில் தான் ஸ்டோரி சொன்னேன் இவங்க வந்து பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க ஏன்னா எனக்கு ஒன்றுமே புரியலை நான் பாதி நேரம் வந்து நான் என் பெட்டில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு எனக்கு இந்த இதில் வந்து இல்லை நான் பண்ண மாட்டேன்ட்டாங்க பட் மற்ற ரெண்டு கதைக்குமே ஆப்ஷனாக நம்ம யாரையாவது போகலாம் அம்மா பிராமி மேம் பக்கா அவங்க இல்லைன்னா நான் சொல்கிறது எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு சொல்கிறேன் அவங்க இல்லைனா கூட வேறு யாரும் 
பட் இந்த சித்ரா கேரக்டருக்கு வந்து இவங்க தான் பண்ணணுங்கிறதுல நான் ரொம்ப தெளிவாக இருந்தேன் நான் ஒன் மந்த் நான் ஃபாலோ பண்ணேன் மேம் மேம் உங்களுக்கு நான் ஃபோனில் சொல்கிறதுனால புரியலை போல் நீங்கள் எனக்கு உங்கள் டேட் மட்டும் ஒரு தடவை வந்து நான் கொடுங்க நான் உங்கள் வீட்டில் வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன்னு சொன்னேன் அதுக்கும் ஒத்துக்கலை அப்புறம் கடைசியாக தான் ஒரு தடவை வந்து வாங்க வந்து சொல்லுங்க அப்படின்னாங்க அப்புறம் அவங்க வீட்டுக்கு போய் நான் சீன் பை சீன் நான் சொன்னேன் அப்புறம் தான் வந்து அவங்க வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அண்ட் ரொம்ப நன்றி ஏன்னா மேம் வந்து மொத பேசும்போது இந்த படத்தில் எனக்கு என்னங்க ஸ்கோப் இருக்குது அப்படின்னு தான் கேட்டாங்க நீங்கள் இந்த கேள்வி கேட்டது ரொம்ப நன்றி டெக்னீஷியன்ஸை பற்றி கேட்குறீங்களா சார் ஆ மியூசிக் சார் அது வயசுக்கும் ஒர்க்குக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது சார் இவர் இதுக்கு முன்னாடி இவர் பண்ண லவ் சாங்ஸ்லாம் நீங்கள் நிறையா பண்ணியிருக்காரு அடுத்தடுத்து ரிலீஸ் ஆக போகுது ஆக்சுவலாக நாங்கள் எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே ஒரே டீம் எடிட்டர் ப்ரோ சா எடிட்டர் அஜய் மனோஜ் ப்ரோ அவர் சார்லஸ் மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் நாங்கள் எல்லாருமே ஒரே டீம் நாங்கள் ஷார்ட் ஃபிலிம்லேருந்தே ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதனால் ஏஜ் சம்மந்தம் இல்லை சார் அது ஒர்க்கு தானே சார் ஒர்க்கு அந்த மாதிரி இருந்தது சார் இவருங்க இவங்க பண்ணி வச்சுருக்கிற சாங்ஸ் அண்ட் அவங்க பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்கமிங் அடுத்தடுத்து வர வர வரப்போகுது அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு தெரியும் சார் பிளான் பண்ணி பண்ணல சார் அது பிளான் பண்ணி பண்ணல சார் அது ஆனால் ஆனால் அது எடிட் ஷூட் பண்ணும்போது கேட்டாங்க அஸ்டன்ஸ் வந்து கேட்டாங்க ஏங்க ஒரு முத்தம் தானே கொடுத்துட்டு போட்டுமே ஏங்க இந்த மாதிரி பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பட் அந்த ஃபஸ்ட்டு டைம் பண்ணது வந்து பிளான்டாக அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு அந்த ஃபிக்ஸ் வந்துடும் செகண்ட் டைம் அலாரம் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால் அந்த அலாரத்தோட டெப்த்தை வந்து நான் காட்ட வேண்டியது இருந்தது ஏன்னா அந்த அலாரம் வச்சு ஒரு சீனே இருக்கும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த இந்த அலாரம் நான் செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் வந்து டேப்லெட் போட்டுக்கோங்க அப்படின்ற சீன்ஸ் வந்து நான் வச்சுருந்தேன் ஸோ அந்த டைமில் திரும்ப அலாரம் வைக்கும் அடிக்கட்டும் அடிச்சுட்டா நமக்கு வந்து பெட்டராக இருக்கும் சீன் கன்வே ஆகும் அப்படிங்கிறதுனால தான் நான் அந்த சீன் வச்சேன் சார் மற்றபடி இல்லை நோ 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 சார் நோ சார் அப்படிலாம் யாருமே இல்லை சார் எந்த இதுவும் இல்லை சார் நான் தான் சார் முழு காரணம் நான் தான்ங்கிறது என்ன சார் சார் அப்படி இல்லை சார் சம் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஆர் தேர் சார் சம் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஆர் தேர் ஒரு சில ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலில் தான் அந்த மாதிரி இருக்கும் சார் நன்றி சார் அண்ட் இந்த படமும் கோவிட் டைமில் தான் சார் நான் எடுத்தேன் அதனால் மேபி இருந்திருக்கும் சார் பட் நான் தவற திருத்திக்கிறேன் நான் அடுத்த தடவை நான் சரி பண்ணிக்கிறேன் சார் ஓகே ஆமாம் டிப்ளமாவாக பதில் சொன்னால் நிறையா பதில் சொல்லலாம் சார் ப்ராக்டிக்கலாகனா போதும் எஸ் சார் எஸ் சார் எஸ் சார் எஸ் அதுக்கு நம்ம படத்தில் நான் ஸ்க்ரீன் பிளே வச்சுருந்தேன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவனுக்கு டக்குன்னு அந்த பொண்ணை பார்த்த உடனேலாம் லவ் வரல சார் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் அந்த பொண்ணு நடந்துக்கிட்ட விதம் அந்த பொண்ணு வந்து அந்த பையனோட தாட் ஓகே உண்மையாக லவ் பண்ணுற பொண்ணு வந்து இனிமேல் கிடையாது அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டில் இருந்த ஒருத்தன் இந்த பொண்ணை பார்க்கும்போது அவனுக்குள்ளே வந்த ஒரு விதம் அங்கே வந்து நம்ம வந்து ஒரு பத்து நாள் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் நடந்திருக்கோம் சார் அங்கே நடந்த விதம் அவனுக்கு பிடிச்ச விதம் அது மூலயமா அவருக்கு வந்து காதல் வந்துருச்சு சார் சொல் எஸ் சார் ஓகே சார் இல்லை சார் நான் டெட் ஸ்லோ அந்த மாதிரிலாம் ஃபீல் பண்ணல சார் ஏன்னா ஒரு ஃபீல் குட் படமாக இருக்கணும்னு நான் முடிவு பண்ணேன் அடிதடி வெட்டு குத்து அந்த மாதிரி இருக்க வேண்டாம் அந்த மாதிரி வேண்டாம் ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ணுறோம் ஒரு ஃபீல் குட்டாக இருக்கட்டும் எல்லாரும் பார்க்குற மாதிரி இருக்கட்டும் ஸ்லோவாக போனாலும் 
பரவாயில்ல நல்லா இல்லைன்னு மட்டும் சொல்லிடக்கூடாது அப்படி தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் ஏ சார் அது அது நான் பிளான் பண்ணி தான் சார் நான் பண்ணேன் எனக்கு ஸ்லோவாக போகுது அப்படின்லாம் நான் ஃபீல் பண்ணலை சார் நான் ஃபீல் பண்ணலை ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு யூனிக்காக இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம நிறையா பார்க்குறோம் இல்லை சார் நிறையா ஃபைட் சீன்ஸ் வச்ச படங்கள் அந்த மாதிரிலாம் நிறையா வருது ஸோ ஃபஸ்ட்டு படமும் கூட அப்போது ஒரு ஃபீல் குட்டாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு நான் முடிவு பண்ணி வச்சேன் சார் அவ்வளவுதான் தேங்க்யூ சார் படம் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னதுக்கு நன்றி படத்துக்கு என்னது எல்லாமே டைரக்டரோட விஷன் தான் ஸோ அவரு கேட் ஆமா ஆமா ஸோ ஒவ்வொரு பேருக்குமே வந்து ஒரு சவுண்ட் பேலட் கிரியேட் பண்ணலான்றது தான் ஐடியா ஸோ அப்படி தான் பண்ணது ஸோ அப்படி தான் அது டேரக்டரும் அப்படி தான் இது பண்ணது ஸோ டீம் எல்லாமே சொன்னதை வச்சு தென் அதுக்காக ஒவ்வொரு பேருக்குமே ஒரு சவுண்ட் பேலட் மாதிரி கிரியேட் பண்ணிட்டு தென் கதைக்கு என்ன தேவையோ ஸோ அதை வச்சு பண்ணது தான் சவுண்டுக்கு உண்மையிலே நிறையா ஒர்க் பண்ணோம் சார் நான் ஒர்க் பண்ணல அவர் தான் பண்ணார் பட் அந்த கடைசி நிமிஷம் வரைக்குமே அவர் வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருந்தார் ஃபைனல் அவுட்டு நாங்கள் கொடுக்கறதுக்கு டூ டேஸ்க்கு முன்னாடி வரைக்குமே கரெக்ஷன் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் மியூசிக் மட்டும் ஏன்னா மியூசிக் மட்டும் நம்ம டில் த எண்டு வரைக்கும் நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணலாம் ஸோ ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் எந்தெந்த இடம்லாம் வீக்காக இருக்குது பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் மீன்ஸ் அவர் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் நான் சொன்னேன் இப்படி இப்படி பண்ணுங்க அப்படின்னு ஸோ முழு காரணமும் அவர் தான் அப்படி இல்லை பயன்றது இருக்குதா ப்ளஸ் ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து பண்ணுறதுனால ஸோ ஒரு சில டைம் நான் டவுன் ஆகும்போது இவன் வந்து தம்பி வந்து அது அண்ணன் சில டைம் இந்த சீனுக்கு நீ பண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவார் சில டைம் அப்போது நான் பண்ணுவேன் அவர் பண்ணுவார் ரெண்டு பேரும் டிஸ்கஸ் பண்ணிப்போம் அந்த மாதிரி மாறி மாறி பண்ணது தான் லைக் ட்ரையல் அண்ட் ஏரர் மாதிரி தான் இதை விட இதை பெட்டராக பண்ணலாம் இன்னும் பெட்டராக பண்ணலான்னு டேரக்டர் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணி பண்ணோம் ரெண்டு மூணு படத்தில் அவரோட ஐ ஹேட் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன்க்ளூடிங் ஒரு தெலுங்கு தெலுங்கு பத படத்தில் கூட நாங்கள் ரெண்டு பேர் பண்ணியிருக்கோம் ஹீ ஆஸ் யூ நோ ஹீஸ் அன் அமேசிங் ஆக்டர் ஹீ ஹீஸ் இம்பேஷன்ட் ஆன் தி செட்ஸ் அவர் வயசு பொறுத்த வரலும் ஹீ கேன் ஆல்சோ டெல் யூ ஹவு டு டேக் த ஃபிலிம் தட் இஸ் ஹிஸ் ஸ்ட்ரென்த் அவருக்கு ஹீஸ் ஹேட் ஸோ மெனி இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் ஃபிலிம்ஸ் அதனால் வென் வி ஆர் சிட்டிங் க்ளோஸ் டுகெதர் வெயிட்டிங் ஃபார் அ ஷார்ட் ஹில் சே அப்படி பண்ணிடக்கூடாது அங்கே கேமரா அங்கே வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு அவர் பாட்டுக்கு கமெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் பட் பட் வென் த டைம் கம்ஸ் தென் ஹீ ஹிஸ் டெலிவரி இஸ் அமேசிங் மீன் ஜஸ்ட் ஹீ ஹீ அப்ஸ் தி the whole thing goes away he has very subtle reactions and extremely comfortable to work with so uh, i am very grateful to have that opportunity our romba periya vartha character da இல்லை சார் அதை பற்றி நான் பேச முடியாது ஏன்னா இந்த படம் வந்து நம்ம இப்போது எங்களுக்கு இதை வெளியில் கொண்டுட்டு போகிறதுக்கு பெரிய உதவியாக இருந்தது வந்து வினோத்குமார் சார் அண்ட் அவங்களோட சினிமா கரண்ட் கம்பெனி தான் எங்களுக்கு வந்து முழு நம்பிக்கை இருக்குது சார் அவங்க அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் சொல்லலை ஸோ எங்களுக்கு வந்து ஆகா வந்து கரெக்டாக இருக்கும்னு தோணுச்சு சார் அண்ட் அவங்க வந்து தேட்டருக்கு நான் தேட்டருக்கு போக வேண்டான்னு நான் முடிவு நான் முடிவோடு இருந்தேன் ஏன் தேட்டருக்கு போக வேண்டான்னு இருந்தேன்னா இன்றைக்கி தெரியும் இன்னைக்கு டேட்டில் வந்து ஒரு 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 சின்ன பட்ஜெட் படங்களோட நிலைமை தேட்டரில் என்ன ஆகும்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ அதனால் தேட்டர் வேண்டாம் நம்ம ட்ரை பண்ணும்போது ஸோ ஆகா பார்த்த ஆகாவோட கான்டாக்ட் கிடச்சது அவர் வினோத்குமார் சார் மூலியமாக அவங்க படம் பார்த்தாங்க அண்ட் எவ்ரி திங் இஸ் கோ டு வெரி ஸ்மூத் சார் நத்திங் டு ப்ராப்ளம் நத்திங் டு வெடி சார் நீங்கள் கேமராமேன் அண்ட் எடிட்டர் அந்த சைட் இருக்கிறதுனால அவங்ககிட்ட எதுவும் கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க அவங்ககிட்ட ஏதாவது கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் 
நீங்க வந்து எதனால இந்த ஒரு பர்டிகுலர் கதையை சூஸ் பண்ணீங்க பிகாஸ் ஆஃப்டர் நைன்டி சிக்ஸ் ஹியூட் சக்ஸஸ்க்கு அப்புறமா யூ எஸ்டாப்ளிஷ் யூர் செல்ஃப் நிறைய ஸ்டோரிஸ் வந்திருக்கும் இந்த பர்டிகுலர் கதையை சூஸ் பண்ணதுக்கான காரணம் என்ன நல்லா இருந்ததுங்க மெயினாக அதாவது இல்லை நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி இருந்தது என்னால் வந்து அதை கேரி பண்ண முடியும்னு தோணிச்சு ஈஸியாக இருக்கும்னு சொல்லலை பட் சொதப்ப மாட்டேன்னு தெரிஞ்சது இந்த மாதிரி ஒரு இதில் சரி ஓகே படித்தேன் படித்தப்ப இருந்த அவங்க எப்படி அதை எடுத்துகிட்டு போயிருந்தாங்களோ அந்த ஸ்கிரிப்டில் எப்படி இருந்ததோ அதே ஃப்ளேவரை ட்ரெய்லர்லையும் அதே ஃப்ளேவரை வந்து படத்துலேயும் டெலிவர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ வந்து லக்கின்னு தான் நினைக்கிறேன் ஒரு ஃப்ளூக்கில் ரொம்ப அப்படி இதுவாக செலக்ட் பண்ணலை நான் ஓகே என் டிசிஷன் தப்பாகலை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் சந்தோஷமாக இருக்குது ஓகே ஒரு நியூ டீம் எல்லாருமே வந்து புதிய முகங்கள் அப்படின்றப்போ அவங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் அவங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட்ன்றப்போ எப்படி அந்த நம்பிக்கை நீங்கள் ஏர்ன் பண்ணீங்க ஹவு டூ யூ ட்ரஸ்ட் இல்ல நம்பிக்கை நான் பண்ணனு கேக்குறீங்களா இல்ல நான் ஹவ் டு யூ ட்ரஸ்ட் देम அவங்க அவங்களை எப்படி நீங்க நம்பனீங்க அவங்களை எப்படி நான் நம்பனு கேக்குறீங்களா இல்ல இதுல வந்து எனக்கு அவர் மியூzik அவர் கூட நான் ஏற்கனவே ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து வர்க் பண்ணிருக்கேன் சோ அவர் தெரியும் அவர் டாலன்ட் தெரியும் அவங்க சொன்ன மாதிரி இப்ப டைரக்டர் சார் சொன்ன மாதிரி இங்க இருக்கிற எல்லாரோட டாலன்ட்டும் வந்து ஒரு இப்போ இருக்கிற அந்த ஒரு சர்க்கிளில் ஒரு ஒன் ஸ்டெப் அஹெடாக தான் இருக்காங்க இன்னும் அது எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகலை ஓகே அதுக்கான ப்ராஜெக்ட்ஸ் இன்னும் வெளியே வரல பட் மற்றபடி அவங்க ஒர்க் நான் பார்த்துருக்கேன்ல என்னோட அறிவு கெட்டின வரைக்கும் அவங்க வந்து நான் பார்க்குறதுல சூப்பரான இதுவாக தான் இருக்காங்க ஸோ எல்லாருமே கண்டிப்பாக சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆவாங்க எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு தேங்க்யூ எல்லாருமே ஸ்டார்டிங்கில் இருந்து போனவங்க தானே எல்லாரும் எடுத்த நேரம் ஸோ தட்ஸ் வை மேம் அண்ட் இவ இவங்க இவங்கள இவர் எங்களுக்கு முன்னாடியே தெரியும் அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு முன்னாடியே தெரியும் இவரோட இவர் எங்களோட ஒர்க் எல்லாம் பார்த்துருக்காரு ஸோ அப்படி ஒரு என்ன சொல்றது நம்பி தான் குதிச்சேன் சரி ஓகே எதுவும் கேட்டு போல சூப்பராக எந்தெந்த ஸ்டோரி சார் அதாவது ஆதித்யா சார் ஸ்டோரியும் வயசான ஸ்டோரியும் நல்லா இருந்தது அபித் ஆ எஸ் சார் எஸ் சார் எஸ் சார் அது நான் இந்த கொஸ்டின்ஸ் வரும் தெரியும் நல்லா இல்லை நீங்கள் கேட்டீங்க அதான் சார் நம்ம வந்து எயிட்டீன் மந்த்ஸ் லேட்டர்னு போட்டுருந்தோம் இல்லையா ஆக்சுவலாக அவங்க வந்து அந்த பிரெயின் ஸ்ட்ரோக்லேருந்து அவங்க வந்து ரெக்கவரி ஆயிருப்பாங்க பிரைன் ஸ்ட்ரோக்லேருந்து அவங்க ரெக்கவரி ஆயிருப்பாங்க அந்த சர்ஜரியிலேருந்து ஸோ அந்த சீன்ஸ் நான் ஒன்று வச்சுருப்பேன் அவங்க வந்து கன்சீவாக இருக்காங்க அப்படின்னு ஸோ ஆஃப்டர் அவங்க வந்து ரெக்கவரி ஆயிடுவாங்க பட் அதே டைமில் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒன் இயர்லே வந்து அவங்க ப்ரெக்னன்சி டைமில் குழந்தை இருக்கும்போது இந்த டிசிஷன் ஆல்ரெடி இருந்ததுனால ஆஃப்டர் அந்த குழந்தை பிறந்ததுக்கப்புறம் அவங்களால வந்து சர்வே பண்ண முடியலை அதுதான் சார் வந்து சீன் இல்லை ஏன் காட்ட முடியலன்னு காட்ட வேண்டாம் எல்லாம் ஒரு பிரெக்னண்ட்டாக இருக்கிற சீன் இருக்கே சார் நம்ம இப்போ நான் சொன்ன இந்த பிரீஃபி எக்ஸ்பிளைன் ஏன் வைக்கலன்னு கேட்குறீங்க இல்லை இல்லை சார் இல்லை சார் அது பர்டிகுலராக மூவியை வந்து இதுக்கு மேலே ஒன்றும் தள்ள வேண்டாம் ஸோ அது வந்து கனெக்ட் பண்ணிப்போம் ஆடியன்ஸே கனெக்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் ஸோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம சொல்லி தான் அது காமிக்கணுன்ற ஒரு அவசியம் இல்லைன்னு தோணுச்சு ஸோ அதனால் படத்தை இப்படி ஷார்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றது அது வந்து டேரக்டர்கிட்ட தான் நீங்கள் கேட்கணும் அது சும்மா தான் சார் ஆமாம் சார் அது சும்மா தான் சார் நான் எஸ் சார் எஸ் நான் 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 ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் சார் அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் பேர் வந்து காலம் கடந்த காதல் அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் வந்து நான் டெல்லி கணேஷ் சார் வச்சு தான் நான் பண்ணேன் டெல்லி கணேஷ் சார் எனக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேயே தெரியும் அவர் வந்து ஒரு பெரிய அவரை பற்றி சொல்கிறதுக்கு உண்டான வயசும் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் எனக்கு கிடையாது அவரோட ஆக்டிங் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் அவர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்தே எனக்கு அவர் தெரியும் ஸோ இந்த கதை அப்படி ஒரு வயசான கப்பல் ஒன்று பண்ணணும்னு சொல்லும்போதே எனக்கு டக்குன்னு மைண்டில் வந்தது வந்து ஆப்ஷனே நான் போகல டெல்லி கணேஷ் சார் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னேன் அவருமே கதையை கேட்டு ரீசெண்ட் டைமில் நான் பண்ண ஒரு பெஸ்ட்டு பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இந்த படமாக தான் இருக்குது ஸோ தேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் சார்
So one last question I have. <laughs> yeah, sorry. So hospital le nariya sequences scenes alla irundhuchilaya. So adala nariya challenges kandipa neenga face pannirupeenga lighting agatum. And why particularly more hospital sequences? Edunala and endha maadhiriyana sikkalgal la neenga face panninga? Nariya irukku ma'am, nariya irukku. Actually vandu or incident vandha na sollala nu nenikiren. Indha padathila use panna ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லாமே லைவ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எதுவுமே நாங்கள் வந்து செட்டோ ஏதோ போல ரொம்ப ரேர் ஒரு சில சீக்வன்ஸ் மட்டும் தான் போனோம் மற்ற எல்லாமே வந்து லைவ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் தான் போனோம் நீங்கள் சவால்னு கேட்டதுனால சொல்கிறேன் செகண்ட் ஃப்ளோரில் ஹார்ட் பேஷண்ட் அவங்க நிறையா பேர் இருப்பாங்க தேர்ட் ஃப்ளோரில் நாங்கள் வந்து ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் ஃபஸ்ட்டு டே ஃபஸ்ட்டு நாள் ஷெடியூல் ஃபஸ்ட்டு ஷூட்டு அன்னைக்கு வந்து மடிப்பாக்கமில் நாங்கள் வந்து ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அந்த அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அந்த ஹாஸ்பிட்டல் இன்சார்ஜ் வந்து முன்னாடி என்கிட்ட சொல்லிட்டாங்க உங்கள் டெக்னீஷியன்ஸ் உங்கள் கேமராமேன்லாம் வந்தாங்கன்னா பொதுவாக வந்து ஷூட் பண்ணும்போது தேங்காயில் இப்படி சுற்றி வந்து காட்டுவாங்க கேமராவில் தயவு செஞ்சு ஹாஸ்பிட்டலில் பண்ணிடாதீங்க ஃபைரிங் அலாரம் இருக்குது அடிச்சிடும் அப்படின்னாங்க நான் வந்து என் அஸ்டன்ஸ்ட் அதை வந்து நான் சொல்லிட்டேன் அடுத்த நாள் ஷூட்டில் யாருமே அதை வந்து கேமராமேன் டீம் கிட்ட கன்வே பண்ணாமல் விட்டுட்டாங்க நல்லா இவ்வளோ பெரிய தேங்காயில் வச்சு சூடை தசுதுமே தீ பிடிச்சி ஹாஸ்பிட்டல் ஃபயர் அலாரம் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு நான் கீழே இருந்து எதுவும் எடுத்துகிட்டு வரேன் பேஷன்ஸ் எல்லாம் என்னை இடிச்சிட்டு கீழே ஓடுறாங்க ஐயோ என்னடா ஆச்சு பார்த்தா ஃபயர் அலாரம் பயங்கரமா அடிச்சுட்டே இருக்குது அதை டக்குன்னு ஆஃப் பண்ண முடியாது பதினஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு வந்து ஆஃப் பண்ணாங்க ஃபஸ்ட்டு டே ஃபஸ்ட்டு ஷெடியூலு ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட் வைக்கல ஐயோ முடிஞ்சாண்டா அப்படின்னு ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி பல சவால்கள் இருந்தது இன்னொரு பெரிய பிரச்சனை என்னன்னா இது கோவிட் டைம்ல தான் செகண்ட் வேவ் அந்த டைம்ல தான் பண்ணோம் பயங்கர ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருந்தது நினைச்ச மாதிரி பல விஷயங்களை பண்ண முடியலை ஸோ அதை நான் ஒரு லெசனாக எடுத்துக்கிட்டேன் அடுத்த படத்தில் அதெல்லாமே நான் கண்டிப்பாக நான் சரி பண்ணுவேன் பல சவால்கள் இருந்தது ஹாஸ்பிட்டல் பண்ணும்போது இனிமேல் பண்ண மாட்டேங்க ஹாஸ்பிட்டல் வச்சு அலோவ் பண்ணாங்க சார் எப்படி அலோவ் பண்ணாங்கன்னா என் அஸ்டன்ஸ் எல்லாம் போய் அஸ்டன்ஸோட சேர்த்து நானும் கேட்டுக்கிட்டேன் மேம் நீங்கள் போ நீங்கள் அலோவ் ஷூட் பண்ண அலோவ் பண்ணலன்னா வீட்டுக்கு தான் மேம் போகணும் எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோன்னே பாவப்பட்டு விட்டுட்டாங்க வேணாம் சார் வேணாம் 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 சார் எதுக்கு சார் வேணாம் சார் ஏ சார் ஏ சார் வருவார் அவர் வந்து என்கிட்ட ரொம்ப சாரி கேட்டிருந்தார் வினோத் கிஷான் சாரை நீங்கள் சொல்கிறீங்க அவர் வந்து இப்போ ஷூட்டில் இருக்கார் சார் இந்த இந்த வந்து சடனாக பிளான் பண்ணது சார் ஸோ அதனால் இந்த நாங்கள் எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸு தான் சார் இந்த இந்த ஆதித்யா பாஸ்கர் அம்மு அபிராமி வினோத் கிஷான் அபிராமி கடைச்சலம் டெல்லி நாங்கள் எல்லாருமே ஒரு டீமில் எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸு தான் என்ன ரீசன்னா சடன் பிளான் சார் அதனால் அவங்களோட ஷூட்டை விட்டுட்டு அவங்களால வந்து வர முடியலை அது ஒன்று தான் ரீசன் பட் இதோட ப்ரொமோஷன் முடிய போகிறதுல இன்னும் இருக்குது அவங்க கண்டிப்பாக வந்து வரேன்னு வருவாங்க எனக்கு நூறு சதவீதம் தெரியும் அண்ட் ஆக டீம் அவங்க ஏன் வரலன்னா இது வந்து ஒரு பெரிய ப்ராப்பர் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருமே வர முடியாத காரணத்தினால அவங்க வந்து இதை வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிட்டாங்க அண்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து அவரை அவருக்கு இந்த ஸ்டேஜ்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற சார் அதனால அவங்க பின்னாடி நிறுத்திக்கிறாரு அவ்வளோதான் இதுல என்ன இதுல வந்து ரொம்ப டெப்தாக யோசிக்கிற அளவுக்கு எதுவுமே கிடையாது சார் சார் அவ்வளோதான் இல்லை இல்லை சார் அப்படி இல்லை கா ரீசெண்ட் இருக்கு சார் இல்லை புரியுது சார் எஸ் சார் ம் 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 அது அவரோட லுக்கு பார்த்தோம் சார் அவர் ஏ எனக்கு புரியுது சார் அந்த அந்த நீங்கள் ஏன் அந்த ஐடென்டி போட்டிங்கன்னு கேக்கு நீ நீங்கள் நோ 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 சார் இது சார் நான் ஒரு மிகப்பெரிய நான் எனக்கே மிகப்பெரிய கடவுள் போய் தெரியும் சார் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை அது தனிப்பட்ட முறை ஏ சார் சார் அதான் அது பிளான்டு இல்லை சார் சீரியஸாக பிளான்டு இல்லை எங்களுக்கு கடைசி நேரத்தில் கிடச்ச ஆக்டர் அவர் தான் நான் சீரியஸாக சொல்கிறேன் அவர் அவர் நாங்கள் பிளான்டாக எதுவும் அவருக்கு வந்து ஸ்பாட்டில் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் கொடுக்கல அவங்க அங்கேருந்து கிளம்பி வருவாங்க சீரியஸாக ஷூட் வந்து இப்படி தான் போச்சு சார் ஷர்ட் மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க நீங்கள் ஒரு பனியனோட நிற்கணும் அப்படின்னு சொன்னேன் அந்த டைமில் ஒரு பனியனோட நிற்கணும் உள்ள அவர் போட்டிருந்ததை கூட நான் கவனிக்கல இது நீங்கள் நம்ப மாட்டினாலும் அதுதான் உண்மை எஸ் சார் எஸ் சார் எஸ் நோ சார் நோ சார் இது சீரியஸாக 
பிளான்ட் இல்லை சார் பிளான்ட் இல்லை உண்மையிலே பிளான் இல்லை நான் தான் தான் சொல்கிறேனே சார் எங்கள் படத்தில் வந்து ப்ராப்பராக செட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் யூஸ் பண்ணி இதெல்லாம் நீங்கள் ஷூட்டு முன்னாடி இப்படி போடணும் அப்படின்லாம் இல்லை அவசர ஒரு நாளைக்கு வந்து மினிமம் அஞ்சு சீன் ஆறு சீன்ஸ் வந்து நாங்கள் எடுப்போம் மினிமம் மினிமம் ஆறு சீன்ஸ் வந்து நாங்கள் வந்து எடுத்தே ஆகணும் அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு இது இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து அவங்க என்ன போட்டிருக்காங்க அதை பார்க்குறதுக்கு எங்களுக்கு உண்மையிலே வந்து டைம் கிடையாது நான் போய் சொல்லலை ஸோ ஷர்ட் போட்டிருந்தாரு சார் ஷர்ட் வேணாம் சார் ரிமூவ் பண்ணிட்டு வாங்க சார் ஏன்னா நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறீங்க ரிமூவ் பண்ணிட்டு வாங்க அவர் ஒரு வாரம் அவர் கூட சண்டை போடுங்க சார் இதுதான் நான் வந்து சொன்னேன் ஸோ அவர் ரிமூவ் பண்ண ஷர்ட் போட்டிருந்தப்போ அது போட்டிருந்தாரான்னு கூட நான் கவனிக்கலை இப்போ படம் பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சது சார் அப்புறமா அந் அன்னைக்கு எடிட் எடிட் பார்க்கும்போது தான் எனக்கு தெரிஞ்சது ஸ்பாட்டில் அது தெரியல அண்ட் அது நீங்கள் இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்பீங்கன்னு தெரிஞ்சிருந்தா நான் அப்பயே அதை கரெக்டாக சொல்லியிருப்பேன் சார் எஸ் சார் எஸ் சார் எஸ் எஸ் சார் வேற எதுவும் இல்லை சார் வேற எதுவும் இல்லை இல்லை சார் நான் அவரும் அவ அப் அவர் தான் திருந்திடுவாரு சார் கடைசியில் அவர் வந்து சொன்னோன்னே தின சூழ்நிலைகள் தான் எதிரியே த கெட்டவங்களே தவிர கெட்டதாக மாறுதே தவிர யாரும் கெட்டவங்களை காட்டலாம் சார் தேங்க்யூ